la furia y quizás un pacto. Creo que esta semana es muy expresiva, como muy elocuente, respecto a las tensiones y contradicciones de fondo del actual momento político español. ¿Qué, qué les puedo añadir más sobre la furia? Está a la vista. No hay día sin tensión, no hay día sin, sin actos, sin gestos que subrayen este, este, este clima político de enfrentamiento fuerte que hay en la política española, pero que en estos momentos, atención, se reproduce, lo acabamos de ver, en las elecciones europeas, en todas las sociedades europeas. Estamos, creo, en un momento histórico, en este sentido, potencialmente violento. A mí, personalmente, me recuerda a la tensión que se vivía en los años 60 y 70, que para muchas personas, sobre todo para aquellos que nacieron después de esos años o que eran muy pequeños entonces, pues resultará algo difícil de evocar. Para otros no. Existe en estos momentos una onda de tensión ambiental que nos remite a los años 60 y y 70. Viernes, medalla de la Comunidad de Madrid a Javier Milei después de la apertura de una situación de crisis diplomática entre España y Argentina. Gesto desafiante de Isabel Díaz Ayuso. Uno más, uno más, uno a la semana. Es la tónica. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el círculo que la rodea quiere enviar un mensaje claro y nítido que pienso que la sociedad española percibe. Ella aspira a ser en algún momento la candidata de la derecha española a la presidencia del gobierno. Diré más, ella aspira a ser la reunificadora, la verdadera reunificadora del voto de la derecha en España. Y eh, en función de cómo vayan las próximas elecciones en Francia, y en función, sobre todo, de cómo discurran y sea el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el próximo mes de noviembre, creo que tendremos una percepción más nítida de ella. Se están jugando en estos momentos de nuevo, de nuevo, pues dos modelos respecto a la derecha española. Fijémonos bien cómo este pasado domingo en una entrevista periodística en Madrid, Alberto Núñez Feijó, confortado por los resultados de las elecciones europeas, que podía haber podido perder y que si hubiese perdido habrían significado su muerte política, no tengan duda de ello, confortado por los resultados de las elecciones que le han dado dos diputados de ventaja sobre el Partido Socialista, intentaba, intentaba de nuevo un cierto viraje, enviaba mensajes... A Puigdemont le decía, Sánchez ha engañado a Puigdemont con la amnistía. Un mensaje un poco críptico, difícil de descifrar, pero que podríamos interpretar de la siguiente manera. Puig, eh, Fijol estaba diciendo a Puigdemont, los verdaderos pactos habrá que hacerlos conmigo. Y en la misma entrevista decía, bueno, yo estoy abierto a negociar con todo el mundo, menos con aquellos que han tenido que ver con el terrorismo, lo cual era un evidente mensaje eh, para abrir diálogo con Junts en un momento, por otra parte, de notoria complejidad política en Cataluña, puesto que la investidura del presidente de la Generalitat no está resuelta. Mientras, por lo tanto, el presidente del PP y todavía líder de la derecha española, intenta abrir un juego como basado en matices y astucias, un juego de tipo clásico de la política en Europa, desde su mismo partido le dicen, no, este no es el camino, este no es el camino. Hay que polarizar, hay que tensar, hay que construir liderazgos que reunifiquen a la derecha tradicional y a la extrema derecha. Esta misma semana, Feijó ha enviado emisarios a negociar con el Partido Socialista un posible acuerdo sobre el Consejo General del, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un acuerdo que podría incluir pues, un acuerdo también, un pacto entre los dos partidos para la renovación del uh, puesto de máxima responsabilidad 
en el Banco de España y en algunos otros organismos públicos. Y uno se pregunta, y habiendo este clima político en el país, la furia en mayúsculas, ¿por qué Núñez Feijó abre esta vía de negociación? Pues les voy a explicar por qué. Primero, porque en la judicatura, en la magistratura, hay preocupación. La, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial está empezando a perjudicar carreras judiciales, magistrados a los cuales se les está acercando la edad de jubilación y que no pueden promocionar, que no pueden ser promovidos a presidentes de tribunales superiores de justicia de carácter territorial o a determinados puestos de la alta, de la alta magistratura, puesto que el, el Consejo está bloqueado y desde la magistratura se ha hecho llegar principal partido de la oposición, eh, desbloquead esto porque esto está empezando a provocar, aparte de un, de un daño objetivo de paralización, eh, la renovación de puestos está empezando a perjudicar carreras profesionales. Este es un motivo de que se esté intentando abrir esta, esta negociación de nuevo. Yo creo que hay un segundo motivo, y este segundo motivo es Europa. Eh, en Europa la cuestión del poder judicial preocupa, preocupa a las principales familias políticas que están en el pacto y que sigue, y seguirán eh, estos próximos años en el pacto. Me estoy refiriendo a populares, socialdemócratas y liberales. Ese pacto no se va a modificar. Algunos creían que saldría eh, modificado, roto de las elecciones europeas. No es así en estos Momentos. Por lo tanto, pienso que Feijó sabe que un acuerdo en España sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial también es útil para su liderazgo de cara a la Unión Europea. Y a su vez, pienso que eso alimenta, bajo su perspectiva, la idea de un liderazgo más integrador, de un liderazgo que va en busca, que va en busca, o que quisiera ir en busca de electores del Partido Socialista más o menos desengañados, más o menos desengañados. Pero frente a esta línea está la otra línea, la línea Milley. La línea Milley que dice no, no se puede bajar la tensión en estos momentos. Y este es el dilema del momento. La furia y quizás y quizás un pacto. Vamos a verlo en los próximos días.